ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിട്ടിലൻ ഐറ്റമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ തരുന്നതാണ് ഉണ്ണിയപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായി നല്ല കേരള സ്റ്റൈൽ ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പലർക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഉണ്ണിയപ്പം സോഫ്റ്റ് ആവില്ല പച്ചരിയിൽ അരച്ചിട്ട് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവരും മൈതേറ അവയെ ആശ്രയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരി കുതിർത്ത് തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഇതിൻ്റെ പകുതി അളവ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പകുതി ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്ത് അരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരയരുത് ഒന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തെ കുറച്ചെടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ തോന്നണം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അരച്ച് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് അരക്കുക എത്രത്തോളം വെള്ളം കുറവ് ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് ശർക്കര പാവും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാറ്റം വരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ചും കൂടി ഞാൻ ബാക്കി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി എടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് അപ്പം അത് നേരത്തെ പോലെ അരഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് പഴമാണ് വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ചെറുപഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പുളിയുള്ള നല്ല പാളിയും കൂടെ പോലെ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല പഴമാണത് അപ്പോൾ അതും കൂടിയും ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിൽ കൂടി ഇട്ട് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പച്ചരി പഴം കൂടി നമ്മളിവിടെ അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ മാവും നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു പരുവം നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കണ്ടത് നല്ല തിക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട ഈ ഒരു ഇതിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ കുറച്ച് വറുത്ത് ചേർക്കണം കുറച്ച് നെയ്യ് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ തേങ്ങ കൊത്ത് ഇടണം എന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പിള്ളേർക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർക്കണം ഒരു മുക്ക തേങ്ങോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിതുപോലെ ഈ ഒരു കളറിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് വറുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി എന്താണ് മധുരമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മധുരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നല്ല തിക്കിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശർക്കര കുറുക്കി എടുത്ത് ഒന്ന് ലേശം ചൂടാറിയ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കണം മധുരം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അളവിൽ അനുസരിച്ച് മധുരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും വേണം വേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയും വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മധുരം ഒന്ന് നോക്കാം ഞണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശർക്കര പാവും കൂടി ഒഴിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം അരി അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാക്സിമം വെള്ളം കുറച്ച് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം അതല്ല ഈ ഒരു അളവിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മതി ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി മധുരം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ലേശം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും മതി ഉപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ ചതച്ചോ പൊടിച്ചോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചുക്കിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ തന്നെ അപ്പം അത് ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂടി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കണ്ട പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഴവും മാവും കൂടിയൊക്കെ നല്ല ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങളിങ്ങനെ വെക്കണമെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല്
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതെ കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് ഇതായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പുറത്തെ ഭാഗം കൂടി വേവാനായിട്ട് അപ്പം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ മറിച്ച് ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തെ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കളർ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്തിനും കൂടി കണ്ടില്ല ഇപ്പം അപ്പുറത്തെ ഭാഗം കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നമ്മൾ ഉദ്ദേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളർ ആവണ വരെ ചട്ടിയിൽ ഇടരുത് കാരണം നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കളർ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കളർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടു എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനിയും ഇരുന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എന്തൊരു എളുപ്പമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇത്ര ഭയങ്കര പാടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാവരും നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഞാൻ ഫുള്ളും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പൊരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോളിൽ ഷേപ്പ് ആവില്ല പിന്നെ പിന്നെ അത് ഷേപ്പ് ആവും നോക്കി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് ശരിക്കും ചൂടാറിയിട്ട് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടാം മധുരമൊക്കെ ഓക്കെയാണ് മധുരം കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം കുറവെന്നുള്ളവർക്ക് കുറക്കാം നല്ല പദത്തിൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇടയിൽ തേങ്ങാ കൊത്ത് കടിക്കണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കൊത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്ത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്